ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਬਤੌਰ ਕੈਪਟਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਖਲ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਗਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਗਵੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਰਵਿਨ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਗਵੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਬਤੌਰ ਕੈਪਟਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਓਨਰ ਆ ਮਾਲਕ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਡਰੈਸ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਡਰੈਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਰਵਨ ਕੰਪਨੀ ਆ ਬੰਬੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਰਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਗਵੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰਵਿਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 2 ਵੀਕ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਉਹ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਰੂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਇਨਕਲੂਡ ਸ਼ਿਪ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਗਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਗਦੀਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡਲੀ ਇਹ 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਚ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ ਨਿਊ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਬਾਕੀ ਕਰੂ ਨੂੰ ਜਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜੈਂਟ ਡੇਵੀ ਅਫਸਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਗਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਵਿਨ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਰਵਿਨ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਮਰਵਿਨ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਬੋਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਫਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂਵਣ ਸ਼ੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ 